ভোট চুরির সুযোগ নেই বলে বিএনপি নির্বাচনে আসেনি মন্তব্য আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সংঘাত করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ভিতনায় কমিশন জেনারেল কমিশনার আলমগীর ভোটে বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকছে বললেন ডিএমপি কমিশনার প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতিতে জাতীয় পার্টির ২৪ দফা ইশতেহার ভোটের পর জোট সরকার নয় জানালেন মহাসচিব এবং জনগণই বিএনপি বিরুদ্ধে অসহযোগ শুরু করেছে মন্তব্য বায়দুর কাদেরের আন্দোলন সফল করার আহ্বান রিজভীর ভোট চুরি করার সুযোগ নেই বলে বিএনপি ভোটে অংশগ্রহণ করতে চায় না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা বিকেলে পাঁচ জেলায় আওয়ামী লীগের জনসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে কথা বলেন তিনি যাদের জন্ম গণতান্ত্রিকভাবে হয়নি তারা কিভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন এমন সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী বিএনপির হাত থেকে দেশকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়া রিপোর্টে নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে তেজগাঁও ঢাকা জেলার আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে পঞ্চগড় লালমনিরহাট নাটোর পাবনা ও খাগড়াছড়ি জেলার জনসভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিগত পনেরো বছরে অর্থ সামাজিক উন্নয়ন করে দেশকে বদলে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার আজকে এমন কোন জেলা নাই এমন কোন এলাকা নাই যেখানে আমরা উন্নয়ন করিনি বা উন্নয়নের ছ লাগেনি এই পনেরো বছরে আজকে বদলে গেছে বাংলাদেশ উত্তরবঙ্গে এখন আর মঙ্গা দেখা দেয় না আজকে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছি শুধু তাই না সেখানে রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ করে দিয়েছি সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ জনগণের কল্যাণে কাজ করে আর বিএনপি অগ্নি সন্ত্রাসে তাণ্ডব চালায় আমরা আমরা এদেশে মানুষের কল্যাণে কাজ করি আর বিএনপির কাজটা কি জ্বালাও পোড়াও অগ্নি সন্ত্রাস এটাই তারা করে এটাই তারা ভালো বোঝে এটাই তারা জানে নির্বাচনে তারা আসবে না আসবে কিভাবে বলেন তো দু হাজার নির্বাচনের কথা চিন্তা করেন সেই নির্বাচন নিয়ে তো কারো কোনো অভিযোগ নাই কেউ তো কোনো কথা বলতে পারে না আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট চুরির কোনো সুযোগ নেই বলে বিএনপি আসেনি বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা বিএনপি আসেন একটা কারণে যেখানে ভোট চুরির সুযোগ নাই কারণ দু হাজার পারে নাই যার জন্য তারা এখনই সবসময় নির্বাচন বাতিল করতে চায় বর্জন করতে চায় সেটা তাদের ইচ্ছা যার যার দলের ইচ্ছা কিন্তু আমার আমরা নির্বাচনে বিশ্বাস করি জনগণের ক্ষমতা নিয়ে বিশ্বাস করি কাজেই জনগণের ক্ষমতা আমরাই নিশ্চিত করেছি আর সেটা ধরেই আমাদের এগোতে হবে আওয়ামী লীগ টিকে থাকলে এদেশের মানুষের কখনো অধিকার বঞ্চিত হবে না মানুষের অধিকার রক্ষায় আবারও ভোট দিয়ে নৌকাকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আপনাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এই ধরনের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ করে কোনো মানুষের ক্ষতি যেন না করতে পারে নূর মোহাম্মদ ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নির্বাচনে বিপক্ষে আন্দোলনের কোনো লক্ষণ নেই জানিয়ে নির্বাচন কমিশনার আলমগীর বলেছেন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ভীত নয় এসি এদিকে ভোট বর্জনকারীদের হুমকির কারণে এবার নির্বাচনী পরিস্থিতি মোকাবেলা করা পুলিশের জন্য দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন ডিএমপি কমিশনার নির্বাচন কমিশনের সাথে পৃথক সভা শেষে তারা এসব কথা বলেন এদিকে ঢাকা জেলা প্রার্থীরা মনে করছেন নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হবে ঢাকা জেলাধীন নির্বাচনী আসন সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে দু দফায় এই মত বিনিময় সভার আয়োজন করে সভা শেষে ডিএমপি কমিশনার জানান নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ হুমকি 
এবং যে সমস্ত নাশকতা যে সমস্ত চোরাগোপ্তা হামলা এগুলো চালানো হচ্ছে আমি মনে করি যে এগুলো উপেক্ষা করে এবং এগুলোর মোকাবেলা করে পুলিশ এবং জনগণ একসাথে হয়ে নির্বাচন কমিশনের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে সক্ষম হবে প্রার্থীরা বলেন বিএনপি জামায়াতকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে দলটি কর্মসূচি দিয়ে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছে এই ধরনের রাস্তা ঘাটের মধ্যে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় সেই ব্যাপারে আমরা সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করব এবং সহযোগিতা করব এই জালাও পোরাওতে মানুষের একেবারে আস্থা নেই একেবারে বিশ্বাস নেই এই নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে এবং এই নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য প্রশাসন সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানান রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ভীত নয় নির্বাচন কমিশন আমি 14টা জেলা ঘুরে আসলাম জি স্যার সেখানে আন্দোলনের কোন এরকম বা এই ধরনের কোনো আমি লক্ষণই দেখিনি এক যা দেখি সেটা আপনাদের মিডিয়ায় দেখি স্বাভাবিক জীবন যাপন স্বাভাবিক এবং মানুষ ভোটকে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে নিয়েছে নানা রকম মিছিল দেখেছি নির্বাচনী জনসভা করতে দেখেছি কিন্তু আমি কোনো নির্বাচনের বিপক্ষে একটি কথা কোথাও কোনো অনুষ্ঠান বা বলা বা কোনো কিছু ঢাকা প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তন নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সহ চব্বিশ দফা দিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেছে জাতীয় পার্টি সকালে বনানী কার্যালয়ে ইশতেহার ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক জন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ভোটের পর জোট সরকার নয় জয়ী হলে এককভাবে সরকার গঠন করবে জাতীয় পার্টি বিস্তারিত রক্ষী মানিকের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারের সাথে জোটে সাতাইশটি আসনে নির্বাচন করছে জাতীয় পার্টি বাকি অনেকগুলো আসনে নিজেরাই অংশ নিয়েছে নির্বাচনে ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণে ইশতেহার ঘোষণা করেছে জাতীয় পার্টি ইশতেহারে প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করা এছাড়া নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় একটি রূপরেখা আমরা এই বিষয়ে পরে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করব। ঢাকা শহর থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ সদর দপ্তর প্রাদেশিক রাজধানীতে স্থানান্তর করা হবে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার করে আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিধান করা হবে দলীয় মহাসচিব আরও তুলে ধরেন স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ কৃষকের কল্যাণ সাধন ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার উপরও জোর দেন উপজেলা আদালত ও পারিবারিক আদালত সহ পূর্ণাঙ্গ উপজেলা ব্যবস্থা চালু করা হবে স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করে এবং নির্বাচিত উপজেলার চেয়ারম্যানদের কাছে উপজেলার ক্ষমতার হস্তান্তর করা হবে সুশাসনে বাংলাদেশ বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা হবে ইশতেহারে বলা হয়েছে জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় গেলে কোরআন সন্না বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা যারা আন্দোলন থেকে পালিয়ে গেছে তারাই এখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন জনগণই বিএনপির সঙ্গে অসহযোগ শুরু করেছে কাস্টমারদের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত আমরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ এবং অন শক্তিশালী অবস্থানে আমরা পাহাড়ের মতো ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে নিয়মিত ব্রিফিংয়ের অংশ হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যে দল আন্দোলনে আসর থেকে পালিয়ে গেল এ সময় বিএনপির চলমান আন্দোলন নিয়ে ওবাইদুল কাদের বলেন পলাতক দল এখন অসহযোগ আন্দোলনে ডাক দিয়েছে মনে আছে কত বড় উঁচু গলা এই বিএনপির নেতারা বলতেন শেখ হাসিনা পালিয়ে যাচ্ছে তার মন্ত্রীরা পালিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ পালিয়ে যাচ্ছে এমন কি পালাবার জন্য কোনো অলি গলিও খুঁজে পাবে না শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এই যে পল্টনে আঠাশ তারিখে কি যে দৌড় কি যে দৌড় বিএনপি নেতা जीवनेंट्रोल नेता 
জনগণ কখনো মানে না এই সময় বিএনপি জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন গুপ্ত হামলা বন্ধ করুন না হলে জনগণই আপনাদেরকে প্রতিহত করবে জন্মগতভাবে বিএনপি গণতন্ত্র হত্যাকারী নির্বাচন বিরোধী দল কাসর আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আসন্ন নির্বাচনকে ডামি নির্বাচন আখ্যায়িত করে তা বর্জন এবং অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভি সকালে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরিতে রাজধানী এলিফ্যান্ট রোড এবং বেইলি রোড এলাকায় লিফলেট বিতরণ শেষে তিনি এই আহ্বান জানান সিলেটের জনসভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যের সমালোচনা করে রিজভি বলেন তারা যে ভাষায় কথা বলেছেন তা সন্ত্রাসীদের ভাষা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন এই নির্বাচনে যারা অংশ নেবে তারা চিরকালের জন্য মির্জাফর এবং দালালে পরিণত হবে এবার অন্য প্রসঙ্গ আজ থেকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন সহ ট্রেনের সার্বিক নিরাপত্তায় সিটি এনএসআই এবং র্যাবের যৌথ নিরাপত্তা প্রদান শুরু হয়েছে সিটি এনএসআই এর বারো জন এবং র্যাবের পঞ্চাশ জন সদস্য রেলওয়ে স্টেশনের নিরাপত্তায় চৌকস নজরদারিতে নিয়োজিত রয়েছে যৌথ নজরদারিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে বহনকৃত ব্যাগ তল্লাশি চালানো হচ্ছে যাতে দুষ্কৃতিকারীরা কোনো প্রকারের দাহ্য পদার্থ এবং অবৈধ মালামাল বহন করতে না পারে আজ বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এবং ট্রেনের সার্বিক নিরাপত্তায় সিটি এনএসআই এবং র্যাবের যৌথ সমন্বয়ে চৌকস নজরদারি শুরু হয় একাত্তরের চেতনায় লিভার বিশেষজ্ঞ কজনা প্রযোজিত নির্বাচনী প্রচার সঙ্গীদের সম্প্রচার শুরু হয়েছে আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে একাত্তরের চেতনায় লিভার বিশেষজ্ঞ কজনা প্রযোজিত নির্বাচনী প্রচার সঙ্গীত ভোট দিব সবাইয়ের আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু উপলক্ষে আলোচনা সভা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশনের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিলের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শারফুদ্দিন আহমেদ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা একাত্তরের চেতনায় লিভার বিশেষজ্ঞ কজনা প্রযোজিত এই নির্বাচনী প্রচারণায় সঙ্গীতটি ইউটিউবে পাওয়া যাবে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা দুইয়ের নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয়েছে হোমনা তিতাস নির্বাচনী এলাকায় নৌকায় মনোনীত প্রার্থী সেলিম আহমেদ আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণ উদ্বোধন করেন পাশাপাশি সেলিম আহমেদ হোমনা উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাধারণ সম্পাদক রোশন আলী মাস্টার হোমনা উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খন্দকার সহ আরও অনেকে পঞ্চগড়ে আবারও দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলো তাপমাত্রা সকাল নয়টায় নয় দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে জেলার প্রথম শ্রেণীর তেতুলিয়া আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাসেল শাহ আবহাওয়ার তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন গতকাল বুধবার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল দশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আবহাওয়ার তথ্য অনুযায়ী গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর নিচে তাপমাত্রা রেকর্ড হচ্ছে গত উনিশ ডিসেম্বর রেকর্ড হয়েছিল নয় দশমিক পাঁচ আঠেরো ডিসেম্বর নয় দশমিক সাত সতেরো ডিসেম্বর দশ এবং ষোলো ডিসেম্বর নয় দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঁচিশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এবারে হ্যান্ডবল 
বিজয় দিবস হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টে পুরুষ বিভাগে বড়গাট বাংলাদেশ এবং নারী বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী স্টেডিয়ামে পুরুষ বিভাগের ফাইনালে বিজিবি বত্রিশ আঠাশ গোলে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপিকে পরাজিত করে নারী বিভাগের ফাইনালে টিএইচটি লায়ন জামালপুরকে বিয়াল্লিশ পনেরো গোলে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তোলে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি পুরুষ বিভাগে বিজিবির তাজু ইসলাম এবং নারী বিভাগে আনসারে আলপনা টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় হন ফাইনাল খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার সাব দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান এ সময় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ডার কাউন্সিলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব শফিকুল বাহার মজুমদার টিপু বাংলাদেশ আনসার এবং বিডিপির উপমহাপরিচালক জিয়াউল হাসান এবং হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর উপস্থিত ছিলেন ভোট চুরির সুযোগ নেই বলে বিএনপি নির্বাচনে আসেনি মন্তব্য আহ্বান লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সংঘাত করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ভীত নয় কমিশন জানালেন কমিশনার আলমগীর ভোটে বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকছে বললেন ডিএমপি কমিশনার প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতিতে জাতীয় পার্টির ২৪ দফা ইশতেহার ভোটের পর জোট সরকার নয় জানালেন মহাসচিব এবং জনগণই বিএনপির বিরুদ্ধে অসহযোগ শুরু করেছে মন্তব্য বায়দুল কাদেরের আন্দোলন সফল করার আহ্বান রিজভীর এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে